வணக்கம் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தண்ணீரை பற்றி தண்ணீர் என் பயன்கள் அதிகால வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் தண்ணீரில் பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோ என்பதை பற்றி பார்ப்போம் மற்றும் தண்ணீரை எப்படி தூய்மையாக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் த இப்போ தண்ணீர் பயன்கள் பற்றி பார்ப்போம் நம் உடலும் இந்த உலகமும் எழுபத்தஞ்சு விழுக்காடு நீரோடு இணைந்தவை நீர் இல்லாமல் எதுவும் அசையாது அதனால் அதனால் தான் வையகம் புகழும் வள்ளுவர் சொன்னார் நீரின்றி அமையாது உலகம் என்று உலக இயக்கத்திற்கும் உடகல் உடல் இயக்கத்திற்கும் நீரின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாக உள்ளது மனித உடலில் உள்ள இரத்த திசுக்கள் நினை நீர் ஜீரணம் போன்றவற்றில் உயிரோட்டம் தரும் நீர் உடலின் இயக்கத்தில் கலப்பான்களாக செயல்படுகிறது நம் உடலில் கார அமிலத்தன்மைகளை ஒழுங்குபடுத்தி கூட்டுக்குள் நிறுத்த நீரை அளவறிந்து அறிந்து உடலில் தேக்கி நலம் காண வேண்டும் பயணங்கள் பொது இடங்கள் சுகாதாரமற்ற மண்டபங்கள் போன்ற சூழல்களில் ஈடுபட்ட மக்கள் இயற்கை உபாதைக்கு அஞ்சி தண்ணீரை முடிந்தவரை தவிர்க்கிறார்கள் நீண்ட நேரம் தண்ணீர் அருந்தாமல் இருப்பதால் சிறுநீர் எரிச்சல் கிருமி தொற்றுகளுக்கு ஆளாகிறார்கள் தலைவலி சோர்வு போன்ற உடல்நல சங்கடங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் நமது உட உடம்பிலிருந்து வெளியேறும் நீச்சத்தை ஈடு செய்கின்ற வகையில் நீர் அருந்துவது நல்லது கடினமான வேலை செய்கின்ற போது கோடை காலத்தில் வேறு மிகுதியாக வெளியேறுகின்ற போது நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது தேவையாகின்றது தண்ணீர் குடிப்பதற்கு சரியான முறையை பற்றி பார்ப்போம் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதில் அலட்சியம் காட்டினால் நாளடைவில் சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்படும் தோளில் வறட்சி சுருக்கம் ஏற்படும் இளமையிலே முதுமை தோற்றம் ஏற்படும் ஜீரணத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்காமல் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் நமது தாகம் நமது நீர் தேவையை நிர்ணயிக்கிறது தாக அளவுக்கு மிகுதியாக நீர் பருக வேண்டும் நீரை விழுங்கக்கூடாது மெதுவாக மெல் மெல்லுவதை போல் உறிஞ்சி குடிக்க வேண்டும் அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி பார்ப்போம் அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகளில் முதன்மையாக குடல் சுத்தமாகும் அதற்கு தண்ணீர் குடித்தவுடன் சிறிது நேரத்திலே மலம் கழிக்கக்கூடும் இப்படி தினமும் தவறாமல் மலம் கழித்தாலே உடலில் உள்ள கழிவுகளான முற்றிலும் வெளியேறிவிடும் தண்ணீரானது உடலின் மூளை முடுக்குகளில் தங்கியுள்ள நச்சுகளை சிறுநீர் மூலமாக வெளியேற்றிவிடும் தண்ணீரை வெறும் வயிற்றில் குடித்து வந்தால் உடலில் உள்ள கழிவுகள் மற்றும் நச்சுக்கள் வெளியேறி விரைவில் பசி எடுக்க ஆரம்பித்துவிடும் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதால் இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்களின் வளர்ச்சியானது அதிகரித்து இரத்தமானது அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை கொண்டிருப்பதால் உடலானது எனர்ஜியுடன் இருக்கும் குடலானது சுத்தமாக இல்லாவிட்டால் முகத்தில் பருக்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இப்படி பருக்கள் வந்தால் சர்வமானது அழகை இழந்துவிடும் எனவே தினமும் தண்ணீரை குடித்து வந்தால் குடல் இயக்கம் சீராக நடைபெற்று முகம் பருக்கள் என்று பொலிவுடன் காணப்படும் பாட்டலோட பிஹெச் லெவலை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பிஹெச் வேல்யூன்னா என்னன்றதை பற்றி பார்ப்போம் பிஹெச் வேல்யூ என்பது பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மனிதனுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் அசிடிக் அதாவது அமிலத்தன்மையும் எண்பது பர்சன்டேஜ் அல்கலைன் அதாவது காலத்தன்மையும் கொண்டுதான் இந்த உடம்பு இந்த சதவீதத்தில் உடல் இயங்க முடியும் பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் நார்மல் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து எட்டு புள்ளி ஐந்து வரைக்கும் இருக்கும் பிஹெச் வேல்யூ ஏழுன்றது நியூட்ரல் பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து காரத்தன்மை உடலுக்கு நல்லது பிஹெச் வேல்யூ ஏழு குறைவாக இருந்தால் அது அமிலத்தன்மை உடலுக்கு கேடு உண்டாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பெப்சி கொக்கோ கோலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ வந்து லெஸ் அண்ட் ஃபோர் அது உடலுக்கு வந்து கேடு கங்கை நீர் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ வந்து அதிகம் அதனால தான் நம்ம நம் மக்கள் அங்கே சென்று நீராடி அங்கே தண்ணீரை பருகினால் நோய் குணமாகும் தண்ணீரை எப்படி தூய்மையாக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு மண்பானை ஒரு வெள்ளை கலர் பருத்து துணி ஐந்து தேத்தான் கொட்டை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தேத்தான் கொட்டை நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதனை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மண்பானையில் பருத்து துணியை கட்டி அதில் தண்ணீர் ஊற்றி தேத்தான் கொட்டையை பானையில் உள்ளே தேய்த்து அந்த கொட்டையை அதனில் விடவும் மறுநாள் காலையில் அந்த தண்ணீரை பருகவும் அதில் பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கு மேல் இருக்கும் இது உடலுக்கு மிக நல்லது ஒவ்வொரு மனிதனும் சராசரி தினம் எட்டு கோலை நீர் பருக வேண்டும் வயது செய்யும் வேலை வளரும் சூழல் தட்ப வெப்பநிலை நோய் ஆகியவற்றை பொறுத்து அருந்தும் நீரின் அளவு ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடுகிறது ஒரே மூச்சில் நீர் அருந்தக்கூடாது வாயின் நாளங்களில் படும் மண்ணும் நீரினை மெதுவாக சுவைத்து அருந்த வேண்டும் தாகம் அதிகமாக இருந்தாலும் நின்று கொண்டு அருந்தாமல் உட்கார்ந்து மிதமான வேகத்தில் நீர் அருந்த வேண்டும் கோடை காலத்தில் அதிகமான நீர் அருந்த வேண்டும் தேவைக்கு மேல் நீர் அருந்தாலும் அது சுரப்பிகளை வேலை செய்யவிடாமல் ஸ்தம்பிக்க செய்துவிடும் உணவுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பும் உண்ட பின் அரை மணி நேரம் வரை நீர் அருந்தக்கூடாது அப் அப்போதுதான் ஜீரண நீர் நன்கு சுரக்கும் சுத்தமான தண்ணீர் குடித்தால் மட்டுமே பக்க விளைவு வராது மாறாக தண்ணி அடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு பக்காவான விளைவுகள் சந்திக்க நேரிடும் எனவே நிறைய தண்ணீர் குடிங்க 
அந்த தண்ணியை மறந்துடுங்க மனிதனுக்கும் காற்றுக்கு அடுத்தபடியான அவசியப்படுவது தண்ணீர் தண்ணீரை வீணாக்காமல் பயனுள்ள விதத்தில் பயன்படுத்தி நலம் பெறுவோம்